ili usipita matukio mbalimbali mbali, na uwe wa kwanza kutizama video zetu tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante yeah labda ay why why fdq ay why yeah fdq is good fdq is good mimi nilikuwa naangalia bongo flavor uh, uyu louis of course eh hey, louis is good louis is good asante kwa kunisaidia hey, louis is good Yeah. Na new generation ambao bado haijapita tu airtime wanafanya vizuri. Ndio wengi wanaboronga. Especially our uh, uh, A-list ya wasanii yeah. wakubwa. Wanaboronga. Ndio maana nimewataja tao wakubwa. Ma, yani hamna watu nawaheshimu wanafanya vizuri kibiashara kila na nawaheshimu sana. Lakini wana hilo bwana nasibu, wana rajabu, ataali wote nyimbo zao. Yaani ningeweza kuleta mifano hapa lakini sitaki tuanzishe hiyo mjadala. Itakuwa ni vita. Kwa sababu <laughs> Hii platform hii. Ah, watu wanajua ku comments. Ah, sisi hapa. <laughs> Lakini naweza nikasema kabisa wana nyimbo zao. Mtu akini attack, mtataje mta kwenye mtajibu huko huko kipost. Wimbo huu hapa, same flani alimba hivi. Bwana Alikiba haiko sahihi wimbo huu, wimbo huu, wimbo huu. Bwana Diamond alimba hivi na hivi na hivi. Gram hapa ilikuwa haiko sahihi, haipo sahihi. Hapa ilikuwa Aiko sahihi haipo sahihi. Eh. Sawa. Tuachane nao sija kuona tunataka kuzungumzia sana. Eh, okay, sawa. Okay. David alifanywa interview. Alisema hawezi kumshirikisha msanii kutoka Tanzania maybe kwa sababu ukizungumza East Africa, Tanzania tunatumilicheka soko. Always alikuwa anizungumzia da Tanzania, anizungumzia sana sana Tanzania. Kwamba mashabiki wana namna ya kulivaa beef. Kitu kia David ame featuring Alkiba leo mashabiki wa Diamond kwa nini? Sisi tumekupa maarufu Tanzania wewe ikitokea mshirikisha uh, Diamond tena utasema Alkiba unamkataa au na hizo unamkataa ushamba uh, wa mashabiki wa Tanzania unafanya wasanii wetu wakose fursa eh hey, nao wameshaona unaona nao wameshaona kwa sababu si wameshafanya feature wengi wameshafanya featuring na wasanii wetu wa Tanzania na wanaona kabisa kwamba ile kazi pale unapoifanyia promotion comments eh hey, watu wetu wako busy kwenye comments kwa hiyo tu kama kwenye mpira kafu hapataki comment mbaka post ya wachezaji wa Tanzania. Shangaa 1000 2000. Exactly exactly. Kwa hiyo watu wetu wako very active. Kwa kwa sababu na ndio hicho kitu ndaona wenzetu wameshaona kwamba yo kule kama vile kuna kama vyama vingi. Inaonekana nikishajiweka upande huu mmoja napoteza watu wengine. Kwa hiyo sasa ndio hicho kitu mimi nilikuwa nasema kwamba hizi bifu tuna uh, watanzania wasanii wetu wanapenda kwa sababu zinasaidia ku kwenye platform kama za kwenu it creates good content lakini unaona kuna sehemu nyingine sasa unakuwa una unaumia eh wanaharibu na ndio maana brother nilishukuru sana alivyoongea ukweli kwamba bwana kwa sasa hivi ngoja kwanza kwa sababu naona kama inaniharibia sio kwamba inaniongezea inani inaniharibia so ni wasanii wetu tu kukaa chini na kuona kwamba okay tuendelee hivi au tuadjust ile tuweze kufanya featuring na watu uh, wa hizi nchi nyingine ili tupate soko kubwa zaidi. Kuna kuna one of my friend uh, mimi binafsi uh, na, na mpango pia kusomea language sababu nataka ni penetrate katika itasnia. Kesho nikushukuru sana nikikupigia simu nikute Jochivele na kupigia simu BBC. Yeah. yeah. So najaribu kufanya collaboration na Nigeria. Uh, nikamuliza mmoja, nikamwambia Kaule da video ina maana gani? Kwa mujibu kwa maono yake yeye na baadhi ya wasikaji zake kwamba hajawahi kuona siku uh, Alkibra Diamond maybe wamekaa hata meza moja wakadiscuss kwenye kitu wakaonekana tu compare na Wizkid na Davido wataonekana hata kama hawako sawa Bana Boy na Davido sio kurushana ngumi lakini uni it's come about issue ya kiserikali wataungana wataka meza moja atatwitch comment ya, ya, ya Davido kwamba you are right niggas sema hapa serikali ongeze kitu fulani kwenye itasnia yetu muziki bongo hakuna iko kitu so na wale pia wanajua a list wa sanii wetu huko Tanzania na ndio maana akasema for the future two years Mario maybe atapata nafasi sana kule kwa sababu hawajai kumwona kwenye any beef resort so wana Jeron tufuatilia hiyo pia nafikiri ni sababu ambayo ujamali niambia kwamba mabifu yao hawayamalizi siki biashara siki ujamaa it's true unajua um, Tanzania lazima tuelewe kitu kimoja ukiwa mfanya biashara uko kwenye ushindani sawa uko kwenye lakini sio kwamba ni adui <laughs> sisi hatuwezagi wenzetu wenzetu nchi ambazo zimeendelea kampuni za zinazotengeneza soda hata hapa nchini wanashindana sawa lakini kukitokeaga changamoto yote 
wana wana wana, wana umoja wao wafanye biashara wote hata watu wa media hapa siku na inaitwa nini mkita eh kuna umoja sawa tunashindana lakini likitokea tatizo tuna, tunafika sehemu moja tunakuwa kitu wasanii wetu watofautishe biashara na yaani tunashindana kibiashara na uadui umeelewa kama tunashindana tushindane kwenye soko la mziki lakini sisi tunafika mpaka ile sehemu kwamba nakula demo wako hiko ndo kitu ambacho kina kinashadadiwa sana maana Ismas yuko na harmonize na nini lakini kwenye mziki kwamba harmonize uh, akakomment ngo kwamba diamond ikafanya remix kwa nini hakuna hiko kitu lakini ukisikia bwana Ismas katika dake ndio kitu ambacho kinashikiliwa hata na wasanii wenyewe wanafanya ili kupata attention pia umeona kama kitu hicho mimi nimekiona tu kwenye media sijui kama ni kweli au la lakini by the virtue of that wewe unafikiri na e, nasibu anaweza kukaa chini na, na, na rajabu for anything ya haito kuja kutokea abadan tena ndio wadui kama umezidi tena umeelewa kwa sababu wameenda kwenye personal umeshaweza kusikia wizkid katembea na nani na, 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 na video maybe m, e, m, e, msichana umeelewa tushindane kwenye kazi umeelewa ukishaanza kufikisha kwenye personal inakuwa ni beef beef ni tofauti na ushi, business. business competition beef ndio ilifanya tupac maremu tupac na bigi ikatoka kwenye biashara ikaingia kwenye personal mpaka tupac akaenda bisa bigi sasa there atuongelee kwamba wanashindana tena kwenye biashara ni kwamba wanavunjiana heshima sasa watanzania wasani wetu wana, wanafanya hivyo that is the challenge kama unaona mwenzako anakuzidi kwenye mziki unaamua kwamba sasa ngoja sasa kuna kuna dadako kuna si kuna sister yako kuna mke wako kuna girlfriend wako come on bro tuchukulie marem tupac na bigi ukishaanza kwenda huko tunaenda pabaya huko hiyo ni beef sio ushi ushindani na ndio maana ikitokea issue yote hata kama ni ya serikali inakuwa vigumu kwa wasanii wetu kukaa sehemu moja au hata serikali inawaikaga sehemu moja lakini wakuta wamenuniana wasalimiani wamevimbiana kwa sababu tu atahama mmoja atakata mesa nyuma. Hey. Lakini nyinyi naonaga mnapataga picha kabisa. Yaani mmoja akakaa hapa mwingine akakaa hapa afu amenuniana au huyu anapita hapa msalimii. Because hiyo ni beef. Yaani eh hey. 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 uh, kama mngekuwa tu mnashindana kwenye kazi that is a different thing lakini kama mwenzako kakuvunjia heshima au wewe umemvunjia mwenzako heshima uwezi kutemea kama atakusalimia au mnaweza mkafanya kitu kama wacha so neno ni professionalism hamna kwenye kwenye wasanii wetu inabidi wawe more professional yeah okay sawa so, hapa bado tuzungumzie tumeona hizo personal issues lazima upoteza p square kumwambia kaka bwana mke wako taxi tuungane mke wako wanasema kaka yetu mchawi na nini tunakuja katika personal issues kwamba wasanii inabidi wa stop personal issues zao si ndio yes. wafanye kibi, uh, k- k- kibiashara unafikiri uh, wasanii wa kibongo bongo wengi huwa hawana wana saikolojia inachangia pia kupoteza ukiangalia okay, wazungu mtu kama Chris Brown ana wana saikolojia yake na very popular ana mtu wa brand yake maalum unafikiri kuna haja wasanii ku invest pia katika maisha yao personal so, ya kimziki kila kocha wao na team a team a team ambani. unajua tulivuanza mziki soko letu kulikuwa mna hela sasa hivi wasanii wana hela wanaweza kulipa kwa ku, ku, ku a professional team ndio hiyo hiyo unavyochosema Chris Brown is from the hood <laughs> wale wasani wote unajua nje tena from street he said from the streets hawana professionalism but they have a professional team people watu ambao wamesoma watu ambao wame, wameenda wamesomea yani kama ni mtu wa marketing amesomea mtu wa pia yani uh, mtu wa marketing pia amesomea mtu wa finance umeelewa wasanii wetu inabidi sasa hivi waanze kuinvest kwenye professional teams ili wao ndio wao na wa manage basi waache tena haya mambo ya mshikaji wangu hapa nilitoka naye from the hood those people cannot take take them to where we're supposed to go basi tumalize na hili hapa tarehe 12 uh, kesho kumekuwa kuna mtani kuvuti harmonize anataka kusoma ngoma mario anataka kufanya show tunarudi pale pale kwamba sifanyi kitu mpaka wewe utangaze kitu fulani hii kitu pia inapelekea tukuzama beef kwamba wewe umeona mimi tangaza taarifa na jambo fulani kwa nini usinipe space mimi nikipush kitu changu ili kiende kama Tanzania tufike mbali ipi inachangia mziki wetu kujitengenea yani kujitafutia wenyewe mabeef sasa wasanii 
tunarudi pale pale professional team uh, record label za Marekani ziko nyingi lakini record flani label ikisha announce release date ya msanii flani hao wengine hawatafanya sasa jambo lake professionalism kwa hiyo kama watu wawili kesho wameamua kwamba jambo lao wanaeleka siku moja lack of professionalism ndio hiyo nasema kwamba tunahitaji wasanii wetu kwa sababu sio wengi sio watu ambao walisomea hivi vitu now they have the money to hire four people professional ambao wanaendesha wana their brands wanahitaji hicho kitu kwa sababu ukishakuwa na professional hawezi kukubali kama tarehe 12 mtu fulani kashatangaza jambo lake na ujamaa naye mzuri tu wa kibiashara umenielewa hata atangaza kwamba siku hiyo hiyo haina maana kwa sababu as it is it means kwamba mnajigawa on that day kibiashara